నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంటల విధానము అండి అనే దాన్ని అర్థం చేద్దాం ఒకటి అగ్రికల్చర్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదము అనేటువంటిది అగ్రికల్చర్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదము లాటిన్ పదం నుంచి ఉద్భవించింది అండి లాటిన్ పదం నుంచి ఉద్భవించింది ఇక్కడ అగ్రి అంటే మట్టి అంట అగ్రి అంటే మట్టి అంట అదే కల్చర్ కల్చర్ అంటే సాగు చేయుట అంటే మట్టిని సాగు చేయడాన్ని వ్యవసాయము అంటారు లేదా అగ్రికల్చర్ అంటారు భూమిని సాగు చేయడాన్ని వ్యవసాయము అని చెప్పడం అంటూ జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ వ్యవసాయ పద్ధతులు అనేది దాన్ని చూద్దాం వ్యవసాయ పద్ధతులు రకాలు వ్యవసాయ పద్ధతులు రకాలు ఇందులో మొదటిది విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి రెండవది సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతి మూడవది విస్థాపన లేదా పోడు వ్యవసాయ పద్ధతి తోట వ్యవసాయ పద్ధతి తోట వ్యవసాయ పద్ధతి నెక్స్ట్ మరొకటి జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతి విస్థాపన వ్యవసాయ పద్ధతి లేదా పోడు వ్యవసాయ పద్ధతి తోట వ్యవసాయ పద్ధతి జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి అని చెప్పి ఐదు రకాల వ్యవసాయ పద్ధతులు ఉన్నాయి విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి అంటే ఏమిటి అనే దాన్ని చూద్దాం విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి అంటే ఇది జనసాంద్రత తక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఈ పద్ధతిని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆస్ట్రేలియా కానీ అమెరికా కానీ ఇలాంటి దేశాలు కెనడా లాంటి దేశాల్లో ఈ విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు ఎరువులను క్రిమి సంవారక మందులు తక్కువ మాత్రాలు ఉపయోగించుకుంటూ యాంత్రీకరణకు అధికంగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ టెక్నాలజీ ద్వారా అధిక టెక్నాలజీ ద్వారా చేసేటువంటి వ్యవసాయాన్ని విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు ఇక్కడ ఎరువులకు క్రిమి సంవారక మందులకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ యాంత్రీకరణ ఆధారంగా చేసేటటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతినే విస్తృత వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియాలో విమానాల ద్వారానే నార్లు నాటడం విమానాల ద్వారానే కోత పోయడం విమానాల ద్వారానే వివిధ వ్యవసాయ పనులు చేయడం ఇటువంటివి పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీ ఆధారంగా పెద్ద పెద్ద యాంత్రిక ఆధారంగా వ్యవసాయాన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఈ పద్ధతిని వాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతి సాంద్రత వ్యవసాయ పద్ధతి మనకి సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతికి సంబంధించి పథకాల్లో మనకు ఐఏడిపి ఐఏఏపి అని చెప్పుకున్నాం గుర్తుందో లేదా మీకు పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదో సంవత్సరం ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇక్కడ యాంత్రీకరణకు తక్కువ అవకాశం ఇస్తారు అంటే యంత్రాల యంత్ర వర్గాలను తక్కువ వాడుతూ ఎరువులను క్రిమి సంవారక మందులను అధికంగా వాడుతూ వ్యవసాయ పంటలను పండించే పద్ధతినే సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు ఇక్కడ యాంత్రీకరణకు తక్కువ అవకాశం కల్పిస్తూ ఎరువులు క్రిమి సమారక మందుల ద్వారా పంటలు పండించే పదని సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు ఇక్కడ జనసాంద్రత అధికంగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఈ పద్ధతిని పోలిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఈ సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతిని వాడుతూ ఉన్నారు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనూ వెనుకబడిన దేశాల్లోనూ ఈ పద్ధతిని వాడుతూ ఉంటారు 
నెక్స్ట్ విస్తాపన లేదా పోడు వ్యవసాయ పద్ధతి ఇది ఎక్కువ శాతము కొండ ప్రాంతాల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ పోడు వ్యవసాయ పద్ధతిని వాడుతుంటారు తెలంగాణ ప్రాంతంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోను గిరిజన ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ పోడు వ్యవసాయ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంటే కొంతకాలం సేదం చేసుకొని పంటలు పండించిన తర్వాత అక్కడ భూసారం తగ్గిందనట్టు భావించినట్టయితే ఆ ప్రజలు మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు దీన్నే పోడు వ్యవసాయ పద్ధతి లేదా విస్తాపన వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు నెక్స్ట్ తోట వ్యవసాయ పద్ధతి తోట పంటలను పండించినటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతిని తోట వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు తోట పంటలను పండించినటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతిని తోట వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు నెక్స్ట్ జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి అంటే జీవనానికి అవసరమైనటువంటి అంటే వరి గోధుమ ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి జీవనానికి అవసరమైనటువంటి ఆహార పంటలను పండించే పద్ధతిని జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి అంటారు అంటే మన దేశంలో ఎక్కువ శాతం జీవనాధార వ్యవసాయ విధానమే అమలు పరుస్తూ ఉన్నారు అంటే జీవనానికి కావాల్సినటువంటి వరి పంటను పండిస్తూ ఉంటారు అది ఉత్తర భారతదేశంలో జీవనానికి కావాల్సినటువంటి గోధుమ పంటనే ఎక్కువ పంట పండిస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రధాన ఆహార పంటలను పండిస్తూ ఉన్నటువంటి పద్ధతిని జీవనాధార వ్యవసాయ పద్ధతి అని చెప్పడం అంటూ జరుగుతుంది ఒకటి ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ రెండు పదాలు కొంత తెలుసుకోండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పంటల తీరును ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు అని పంటల తీరును ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు ఈ పంటల తీరును ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు మనకు ప్రధానంగా పంటల తీరును ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఒకటి భౌగోళిక అంశాలు రెండవది చారిత్రక అంశాలు మూడవది సాంఘిక అంశాలు నాలుగవది ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఐదవది ప్రభుత్వ విధానాలు ఇవన్నీ మన భారతదేశంలో పంటల తీరును ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి దీనిపైన మనకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ తప్ప కానీ గ్రూప్ వన్ లాంటి ఎగ్జామ్లో పంటల తీరు ప్రభావం గురించి రాయండి అని ప్రశ్న ఇస్తే ఇవన్నీ వివరించుకుంటూ వస్తాం భౌగోళిక అంశాలు అంటే భౌగోళిక అంశాలు అంటే భూమి యొక్క స్వభావం అదేవిధంగా వర్షపాతం నీటి పారుదల నీటి పారుదల ఇవన్నీ మనకు భౌగోళిక అంశాలకి ఎదిగి రావడం కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ శీతోన్న స్థితి అని చెప్పుకోవచ్చు శీతోష్ణ స్థితి వర్షపాతం అంటే నీటి పారుదల కూడా వస్తుంటుంది భూమి యొక్క స్వభావము వర్షపాతము శీతోన్న స్థితి ఇవన్నీ మనకు పంటల తీరును ప్రభావితం చేస్తాయి ఇవన్నీ మనకు భౌగోళిక అంశాలు అంటే మంచి సారవంతమైన నేలలు ఉన్నాయనుకో ఇక్కడ వరి పంట అదే చెరకు పత్తి ఇలాంటి పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు అదే నిస్సారవంతమైన భూమి ఉందని కానీ మెట్ట పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు మెట్ట పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు సేమ్ ఇలాగని వర్షపాతం బాగా ఉండి నీటి పారుదల వసూలుగా ఉన్నట్లయితే వరి చెరకు పత్తి ఇలాంటి పంటలు పండించమని జరుగుతుంది జలపనాలు కూడా నీటి పారుదల ఎక్కువ ప్రాంతాలనే పండుతుంది నెక్స్ట్ అదే మనకు వర్షపాతం తక్కువన్న లేదా నీటి పారుదల వసతులు లేకపోయినట్లయితే మెట్ట పంటల్ని పండిస్తూ ఉంటారు మెట్ట పంటలు అంటే మనకు జొన్న మొక్కజొన్న సజ్జ అదే మనకు కుర్రలు వీటన్నిటి మెట్ట పంటలు అన్నారు చిరు పంట చిరు ధాన్యాలు అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది అదే శీతోష్ణ స్థితి వాతావరణం చల్లగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో మనకు యాపిల్స్ పంట యాపిల్ బాగా వండుతుంటాయి అంటే మనకు శీతోష్ణ స్థితి ఆధారంగా తేమ అధికమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ ముఖ్యంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో యాపిల్ పంట క్యారెట్ పంట ఇవి శీతోష్ణ స్థితి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటుంది అదే మనకు ఉష్ణ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణ ప్రాంతాల్లో మనకు వరి పంట పత్తి పంట 
चरक पट इवन पड़ता है और सारी उष्ण अधिकमी वर्षा लेने मेट प्राता चुरधाया तृणधा पड़ता है वाट भौगोलिक अंश पटल तीर प्रभावित अंशा गुर्त नैक्स्ट चारीक अंश चारीक अंश को प्राता गत को संवस चारीक नेपथ्य आधार चुस्कनी पटल पड़ू उ आ प्रात गत वाली ये पटक अधिक प्राधान्यो अदे पटन आ प्राप्त वालू पंस्तू उ फर् एग्जापल गुंटूर जिलू गुंटूर जिले शात मेरप पट अने पंस्तू उ पोगा पटन एक्व पंस्तू उ अभी मन को चीरा अगे गुंटूर जिले प्रकाश जिलू मेरे पोगा पटक बाग प्रसिद्धि जरूर कोई दशाबाल कोई संवसरा अ चारीत्र नेपथ पट पड़ी वार वारस अदे पंल को अदिक प्राधान्य नैक्स्ट सांघिक अंश सांघिक अंश मन को मन तात ये पटल पड़ा मन डाडी आ पुल में अदे पंट को पड़ा मन डाडी ये पंल पड़ा मन ब्रदर अदे पटल पड़ू उ सांघिक पर अंशाल आर्थिक परम अंश ये पटकते धर अधिक पट ने पड़े सबसीडी अधिक ये पट ने पड़ चल वाल मदत धर अधिक ये पट पे उत्पादक खर्च तक उद ये पटकते एरो सबसीडी अधिक अट्ठी आर्थिक परम अंशा दृष्टि उच्चकोनी रैत पटल पड़ू उ नैक्स्ट प्रभुत् 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 प्रकट कनीस मदत धर सबसीडी धर उत्पादक धर प्रोत्साहक धर इट वाट आधार रैतल तम पटल पंस्तू उ पटल तीर प्रभावित अंशाल मुख्यमंत्री भौगोलिक अंश चारीक अंश सांघिक अंश आर्थिक वर्ण अंश प्रभुत् प्रभुत् प्रकट प्रोत्साहक वाल पटल तीर प्रभावित जरूरत नैक्स्ट पटल प्रधान मन को रूम रखी पटल मन प्रधान रखा खरीफ पट रबी पट पटल रखा खरीफ पट मरक रबी पट मरक जिया पट जिया चूड़ा सिंपल ऐसी इंत प्रश्न सदर्भ खरीफ मन को जून लेदा जुलाई स्टार्ट सैप्टर लेदा अक्टोबर वरक उ जुलाई आगस्ट सैप्टर अक्टोबर जून जुलाई आगस्ट सैप्टर अक्टोबर अब दादापू ने पट अंत ईद ना पटा जो मन को खरीफ कल में पटल विषया वरी जो मोजो सज्ज पत्क पटल पड़ू उ वेरशन मन रईत कुटे अब मन तलद पटल पड़ा अवगन तो अभी मन को रबी सीजन अटे रबी सीजन अक्टोबर लेदा नवंबर स्टार्ट फिब्रवरी ना मारचि फिब्रवरी लेदा मारच वरक उ करेक्टे नवंबर नीचे फिब्रवरी नवंबर नीचे फिब्रवरी इधर नवंबर डिसेंबर जनवरी फिब्रवरी अटे ना पट ना पट इक पने पटल गोधुम बारली पु दिन पड़ता इन मन बात गमस्ते कनीस मदत धर अने कनीस मदत धर रबी सीजन का प्रकटिस्ट उ अदर गुर्त कहीं सब धर रबी सीजन पड़ू उ नैक्स्ट जिया दी 
వేసవి కాలపు పంట అంటారు వేసవి కాలపు పంట అని చెప్పడం అంటే జరుగుతుంది ఇది మనకు మార్చి నుంచి మే వరకు ఉంటుంది అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే ఇది మూడు నెలల పంట అంటారు మూడు నెలల పంట ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం దోసకాయ పుచ్చకాయ కూరగాయలు ఇటువంటి పండిస్తుంటారు దోసకాయ పుచ్చకాయ కూరగాయలు పండ్లు అనేటువంటివి ఈ కాలంలో పండించు పండించడం అంటూ జరుగుతుంది అండి ఓకే ఇది మనకు జియాది అన్నట్టు ఇక్కడ పంటలు అనేటువంటి మనకు ప్రధానంగా మూడు రకాలు ఉంటాయి ఖరీ పంట రవి పంట జియాది పంట ఖరీ పంట అనేటువంటిది ఐదు నెలల కాల పంట రవి అనేటువంటి నాలుగు నెలల కాల పంట జియాది అనేటువంటి మూడు నెలల కాల పంట అది మనకు ఖరీ పంటల్లో వరి జొన్న మొక్కజొన్న సజ్జలు రాగులు వేరుశనగ అదేవిధంగా పత్తి చెరుకు పొగాకు వీటిని కూడా పండిస్తారు